चलिए दोस्तों स्वागत है आप सबका हम लोग यहाँ पे करते हैं जैसे कि आपको पता था कि विजन का टेस्ट पेपर करना है तो ये विजन का पंद्रह नंबर का टेस्ट पेपर है इसके क्वेश्चन करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन इतिहास के हैं और कुछ क्वेश्चन राज्य व्यवस्था पॉलिटी के हैं और कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर के हैं तो हम लोग उठाते हैं आज का पहला क्वेश्चन इटली की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा करते हैं यहाँ पे थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं आप लोग तब तक तो इसके ऑप्शन पढ़िएगा मैं इसको थोड़ा जूम करके ताकि आपको और साफ दिखाई दे चलिएगा पहला है इटली की घोषणा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिएगा इटली की घोषणा के बारे में विचार करना है इसमें दिया हुआ है इटली की घोषणा जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता स्थानांतरित करने के ब्रिटिश योजना को इंगित करता है ये कह रहा है कि 1948 तक भारत को हम सत्ता हस्तानांतरित कर देंगे तो ये जो इटली घोषणा है ये 20 फरवरी 1947 को किया गया था क्लीमेंट एंटली के द्वारा वहाँ के प्रधानमंत्री थे उसे ही एंटली की घोषणा के नाम से जाना जाता है इसमें कहा गया था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे दूसरा केंद्र सरकार को सत्ता हस्तानांतरित करने संबंध में स्पष्टता का अभाव था ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा किस तरह से भारत को आज़ाद करेंगे इसमें बात क्लियर नहीं थी हालांकि इस काम को करने के लिए एक नया गवर्नर जनरल भेजने की बात उन्होंने उसी समय कही थी जिसका नाम था लॉर्ड माउंट बेटन वेवेल ने इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया था जो बेवेल थे यहाँ पे उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया था बिल्कुल सही बात है तो फिर उनको वापस बुला लिया गया और माउंट बेटन आए उन्होंने यहाँ पे आगे किया था आगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर निम्नलिखित घटनाओं के संबंध में लिखित पर महात्मा गांधी के अत्यंत भारी भूल करना हिमालयन ब्लंडर स्वीकार किया है 1917 का जो रॉलेट एक्ट था ना कि बिना किसी पूर्व सूचना के संदेह के आधार पर आपको छः साल तक गिरफ्तार करके जेल में रखा जा सकता है इसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था ये हिमालयन बवंडर के समकक्ष है किसे रॉलेट सत्याग्रह जो था चलाया गया था इसी के विरोध में अगला है क्वेश्चन नंबर पाँच चंपारण सत्याग्रह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा क्या क्या सही है चंपारण सत्याग्रह के बारे में यहाँ पे बात करनी कर लेते हैं सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की थी तथा गांधी जी इसके एक सदस्य थे चंपारण में क्या था कि लोग नील की खेती करते थे और जब नील की खेती में फायदा बंद हो गया तो फिर किसान क्या करते तो किसानों ने सरकार से कहा कि हमें कुछ भूमि पर दूसरी फसल उगाने दो तो जो नील के मालिक थे वो कह रहे थे नहीं तुम नील ही होगा तो इस वजह से आंदोलन हुआ उसमें गांधी जी भी गए गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो फिर गांधी जी को एक समिति में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कि आप बताओ क्या किया जाए और फिर पहला सही हो गया चंपारण कृषि अधिनियम पास किया गया नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित विशेष कर और काश्तकारों को मुक्त कर दिया गया ये दोनों बातें सही हैं इसी चंपारण के बाद ये अधिनियम पास हुआ था आगे बात करते हैं लोकसभा पतियों के पैनल के संदर्भ में बात करना है लोकसभा पतियों के पैनल देखो एक तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है एक होता है उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष काम करेगा उपाध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष काम करेगा लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो इनके दोनों की जगह पर काम करने के लिए दस सदस्यों का पैनल बनाया जाता है लोकसभा में और छः सदस्यों का पैनल बनाया जाता है राज्यसभा में तो यहाँ पर लोकसभा वाले पैनल की बात की जा रही है देखते हैं क्या क्या कह रहा है कह रहा है इस पैनल का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा आपस में से किया जाता है तो इनका चुनाव उनाव नहीं होता है ये जो दस सदस्य होते हैं इनको अध्यक्ष अपने हिसाब से नियुक्त कर देता है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो इनमें से कोई भी जो रहेगा वो अध्यक्षता करेगा तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि पहला तो क्या हो गया गलत हो गया यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो पैनल का कोई सदस्य सदस्यता की बैठक करेगा देखो अबसेंट होना बात अलग होती है और वैकेंट होना अलग होता है यहाँ पे बात किसी की जा रही है यहाँ रिक्त पद की बात की जा रही है रिक्त पद का मतलब उस पर कोई व्यक्ति नहीं है आ, मतलब वो सीट खाली हो गई है या तो अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया मर गया या उसको हटा दिया गया है चुनाव नहीं हुआ ऐसे किसी कारण से अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है 
उस कंडीशन में राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसी व्यक्ति को जो कि लोकसभा की, लोक की कार्यवाही को चलाएगा या राज्यसभा में नहीं है तो राज्यसभा में भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है क्योंकि ये पद ही रिक्त है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का तो इस वजह से किसी की नियुक्ति कर ही नहीं सकता अब नियुक्ति नहीं करेगा तो पैनल ही नहीं बनेगा तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दूसरे के गलत हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से प्राय सुर्खियों में स्वच्छ मांस का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है स्वच्छ मांस देखो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इम्पॉर्टेंट टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि अभी हाल ही में बम्बई में एक उद्योग स्थापित किया जा रहा है जो कि विश्व का पहला उद्योग है जिसमें क्या होगा कि जानवरों को मारा नहीं जाएगा बल्कि बिना मारे ही उनके शरीर के किसी एक अंग से मांस उत्पादित किया जाएगा तो इससे फिर क्या होगा आसानी से लोगों को उपलब्ध हो पाएगा इसका बी ऑप्शन सही होगा या कोशिका आधारित मांस है जो पशुओं का प्रजनन और बद करने के बजाय प्रयोगशाला में पशु कोशिकाओं के छोटे नमूने से विकसित किया जैसे आपने सुना होगा कि जीन थेरेपी वगैरह से एक छोटी सी जीन से आपका गुर्दा बना लिया गया हृदय बना लिया गया या फिर भैंस वगैरह भी पूरी पूरी बना ली गई आपने सुना होगा तो ये चीज़ें क्या होती हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये जिस पद्धति से होती हैं उसी पद्धति से यहाँ पे मांस वगैरह भी बना लिया जाएगा ताकि किसी को मारना ना पड़े और आपको मांस उपलब्ध हो जाए तो ऐसे मांस को क्या कहा जाता है स्वच्छ मांस कहा जाता है एक क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथनों में से कौन सा सही है अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा संसद के दोनों सदनों के द्वारा जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर अनुमोदित हो जानी चाहिए बिल्कुल सही बात है अगर हमारे देश में वित्तीय आपात लागू है तो वो तीस दिन के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए अगर राष्ट्रीय आपात लागू है तो तीस दिन के अंदर हो जाना चाहिए लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन है तो वो साठ दिन में अनुमोदित मतलब लोकसभा की सहमति मिल जानी चाहिए कि ये लागू किए रहना है या लागू किए नहीं रहना अगर एक बार सहमति मिल जाएगी तो फिर अगले छह महीने तक ये बढ़ाया जा सकता है तो कुल मिला के आपको यहाँ पे समझना क्या है यहाँ पे आपको समझना है कि राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल है तीन सौ छप्पन जिसकी यहाँ पे बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पे क्या कह रहा है राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है छह महीने अनुमोदित हो जाना चाहिए अगला राष्ट्रपति शासन की घोषणा को अनुमोदित करने वाला प्रत्येक संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा यहाँ पे देखो दो सेकंड में दिया विशेष बहुमत यहाँ विशेष बहुमत से पारित नहीं होगा बल्कि सिंपल मेजोरिटी से पास होगा कैसे पास होगा साधारण बहुमत से इसमें बिल पास होते हैं विशेष बहुमत से बिल पास नहीं होते ठीक है आगे चलते हैं अगले अगला है निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन संघ या दलित पिछली जाति के द्वारा चलाए गए थे देखो यहाँ पे जो आंदोलन है किस समाज के द्वारा चलाए गए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक है अरवीपुरम आंदोलन अगर हम बात करें अरवीपुरम आंदोलन की तो ये अठारह में श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था किसके द्वारा चलाया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था ये एक ऐतिहासिक घटना थी इसमें निम्न जाति का एक सदस्य जिसके लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित था उसने स्वयं एक मंदिर में शिव की प्रतिमा स्थापित करके मंदिर की दीवार पर श्री नारायण गुरु ने इन शब्दों में उत्कीर्ण किया था जाति या नस्ल में विभाजित करने वाली दीवारों से रहित या सामान अन्य लोगों के लिए पक्षपात भेद भाव सारी बातें बहुत सारा कुछ उसमें लिखा गया था तो वही फिर शुरू हो गया सब लोगों ने अपने अपने मंदिर बनाए दलितों ने भी और अपना पूजा करना का अधिकार उनको सबको देना पड़ा अगर आपका प्रजा मित्र मंडली ये मद्रास में गैर ब्राह्मण आंदोलन के लिए जाना जाता है जिसके प्रमुख थे बी नहीं सॉरी सी आर रेड्डी ये 1917 की ईस्वी के आसपास चलाया गया था और नीचे कूका आंदोलन दिया वो आपको पता ही है अठारह में भग, भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू किया गया था और ये जाति प्रथा का भेदभाव समाप्त करने के लिए भी जाना जाता है जैसे सिख धर्म में जाति प्रथा के बारे में उसे समाप्त करने के लिए भी इस इस आंदोलन को जोड़कर देखा जाता है और ये जो कुका थे ना इनका एक चीज मानना था कि केवल जो बातें गुरु गोविंद सिंह ने बताई है वही बात माननी है बाकी दूसरी कोई बात नहीं माननी ना सुननी है ना करनी है ना कुछ करना है ये बातें यहाँ पे इन्होंने बताई अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दस लिखा संविधान के भाग नौ के तहत गठित ग्राम सभा के सदस्यों के लिए निम्नलिखित 
में से कौन से व्यक्ति पात्र होते हैं ग्राम सभा के कौन कौन से सदस्य पात्र होते हैं यहाँ पे बताना है किसी ग्राम में रहने वाले सभी वयस्क सदस्य गलत है क्योंकि हो सकता है दूसरे गांव का भी वयस्क सदस्य आ गया हो किसी दिन घूमने के लिए एक पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति ये बिल्कुल सही है एक पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति उस गाँव की जो निर्वाचक जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जो व्यक्ति जिनका नाम होता है वही व्यक्ति क्या होते हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और नीचे जो लिखा है उसका कोई मतलब नहीं वो भी गलत है आगे चलते हैं हाल ही में सुर्खियों में रहे पेट्रोमेनिड बेडे क्लीन और लाइन जोइड क्या है दोस्तों ये जो दोनों हैं ये टीबी रोग में प्रयोग किए जाने वाली अब तक बनाई गई तीसरी प्रकार की दवा है छह रोग कोई टीबी रोग कहते हैं ठीक है टिबिकुलो जो होता है उसके लिए होता है और ये तीसरी दवा है जो कि टीबी के लिए बनाई गई है इससे पहले केवल दो प्रकार की दवाएं थी पेट्रोमेनिड बेडेक्लिन ठीक है आगे चलते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन जाना जा रहा है कोरोना के लिए पता नहीं कितना सही है निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है संघीय सरकार की विशेषता क्या क्या होती है संघीय सरकार मतलब जैसे अपने यहाँ सरकार है ऐसी सरकार की बात यहाँ पे की जा रही है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन बिल्कुल सही बात है केंद्र की शक्ति अलग राज्य की शक्ति अलग अगला नम्य संविधान तो संविधान नम्य नहीं होना चाहिए संविधान नम्य और कठोर का मिक्सचर होना चाहिए सदरल संविधान होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर वो क्या एकात्मक हो जाएगा या तो फिर वो राजशाही व्यवस्था हो जाएगी आगे अगला है संविधान की सर्वोच्चता तो संविधान प्रमुख होगा जहां भी संघीय सरकार होगी वहां का प्रमुख क्या होगा संविधान होगा दो सदनी विधायिका जी हां जहां भी संघीय सरकार होती है तो वहां दो सदन जरूर पाए जाते हैं एक निचला सदन होता है और एक उच्च सदन तो इसका मतलब केवल दो ऑप्शन गलत है एक तीन चार सही है एक तीन चार का मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आगे चलते हैं अगला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा कैट क्या होता है जब आप आई बन जाओगे ना तो आप इसी के अधीन काम करोगे आपको पद में रखना है कितने दिन तक आप किस योग्य हो सही कर रहे हो गलत कर रहे हो आपकी पूरी जानकारी कैट के पास ही हुआ करेगी ये आपका प्रमोशन डिमोशन से रिलेटेड काम करेगा क्या है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण उच्चतम न्यायालय के अधिकारीगण कर्मचारी तथा संसद के सचिवालय कर्मचारी इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते कह रहा कैट के जो सदस्य हैं वो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते तो कैट में केवल आई एस पी के अधिकारी आते हैं न्यायालय वाले इसके अंदर नहीं आते अगला कैट के आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है ये गलत है कैट जो होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो केवल सुप्रीम कोर्ट की बात गलत है तो इसका केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा ये दूसरा वाला क्या है गलत हो जाएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बारह निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग चार ए से संबंधित है भाग चार ए मतलब डी डीपीएसपी में अड़तीस है उनतालीस ए भी ये सब जोड़े गए थे बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा तो एक तो ये सही हो गया दूसरा चौवालीसवें संशोधन द्वारा कुछ नहीं जोड़ा गया छियासवें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के लिए यहाँ पे जरूर प्रावधान किए गए थे तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ बयालीस और छियासी एक और तीन एक और तीन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं अगला है 1813 के पाइक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा कर लेते भैया पाइक विद्रोह के बारे में 1813 में जो हुआ था पाइक मूल रूप से उड़ीसा के गजपति शासकों की किसानों का असंगठित सैन्य दल था ये शांति के समय खेती करते थे और युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाएं उपलब्ध कराते थे यह पाइक बंगाल क्षेत्र के मूल निवासी थे उड़ीसा के थे गलत हो गया पहला पॉइंट या विद्रोह अंग्रेजों द्वारा स्थानीय मुद्रा और राजस्व बंदोबस्त प्रणाली में किए गए परिवर्तन के कारण शुरू हुआ दूसरा सही है यह विद्रोह नेतृत्व राजा स्थानीय राजा के उच्चतम श्रेणी के सैन्य प्रमुख बक्सी जगबंधु विद्याधर ने शुरू किया था बिल्कुल ये बात क्या है सही है तो यहाँ पे आपके ये तीन दो और तीन सही हो जाएंगे बाकी पहला गलत वहां पे क्या होता वहां पर आपको पता ही है कि ये उड़ीसा के थे बंगाल से कोई लेना देना नहीं है अगला 
मंत्रिपरिषद के संबंध में विगत कथनों पर विचार कीजिएगा मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं इंग्लिश में सभी मंत्रियों की पद में शपथ लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है मंत्रियों को शपथ लोकसभा अध्यक्ष नहीं राष्ट्रपति दिलाता आपने देखा होगा मंत्री सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं गलत है अनुच्छेद पचहत्तर कहता है कि जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है तो दोनों ऑप्शन गलत हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा अगला है राज्य के निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है राज्य के निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति क्यों करेगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा तो ये पहला गलत है आयोग के निर्णय प्रक्रिया में सभी निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं जी हाँ बिल्कुल सही बात है यहाँ पे इनकी जब कोई डिसीजन होगा तो जितने भी अधिकारी होंगे सबके पास बराबर पावर होता है जैसे इस समय तीन लोग हैं तो तीनों के पास बराबर शक्तियां होती हैं उनमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होता ये एक खास बात है अगला चुनाव संपन्न हो जाने और परिणाम घोषित होने के पश्चात स्वयं आयोग स्वयं से किसी भी परिणाम की समीक्षा नहीं कर सकता मतलब जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर इसका काम खत्म ये अब कोई काम नहीं करेगा रिजल्ट जब आ जाएगा अब इसके बाद सारा काम सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है इसका काम तो चुनाव करवाना होता है उसके बाद कोई काम इसका नहीं होता है तो इसका क्या सही हो जाएगा सेवेंटीन का दो और तीन बी ऑप्शन सही हो जाएगा आगे है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रगति की निगरानी हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है सतत विकास लक्ष्य डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये पहली बार बनाया गया है और ये एन एस एस ओ के अधीन जो मिलकर काम करता मंत्रालय जो है आपका स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री जो है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उसके द्वारा ये टेस्ट बोर्ड जारी किया गया है जहाँ पे विकास से संबंधित मापक के काम किए जाएंगे और इसका एजेंडा क्या है इसका एजेंडा है 2030 ठीक है ये 2030 के लिए एजेंडा बनाएगा और उस पर काम करेगा भारत 2030 के लिए जो एस डी जी डैशबोर्ड बनाया गया है सो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था नीति आयोग वगैरह नहीं है ये यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा गड़बड़ नहीं कीजिएगा अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एच आर के संबंध लिखित कथनों पर विचार कीजिएगा इसकी स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल और अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर की थी बिल्कुल सही बात है कोई दिक्कत नहीं है सचिंद्र सान्याल थे और बहुत से लोग थे इसमें तो एक केवल अकेले नहीं थे वर्ष उन्नीस में क्रांतिकारियों ने समाजवादी विचारों के प्रभाव में हिंसक कार्यों को स्वयं से पृथक करना आरंभ कर दिया उन्नीस में जब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई तो फिर लोगों ने थोड़ा सामाजिकता की तरफ बढ़ाव शुरू किया इसके दोनों ऑप्शन सही हैं हाल ही में सुर्खियों में रहा काला पानी प्रादेशिक विवाद किससे संबंधित ये काला पानी जो विवाद है इसको नेपाल कह रहा है कि ये हमारा है हम कह रहे हैं हमारा है तो ये भारत और नेपाल के बीच है और ये एरिया है कहाँ ये उत्तराखंड के पास का क्षेत्र है जिसे है हमारे अंडर में भारत के अंडर में है नेपाल कह रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है आपने इसे जबरदस्ती ले रखा है और हम जब नेपाल से युद्ध हुआ था उससे चाइना से युद्ध हुआ था तब से लेकर अब तक ही हमारे पास ही था तो आज के वीडियो में ये तक रखते हैं फिर आगे करेंगे कुछ क्वेश्चन उन्नीस नंबर से आगे कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करते हैं ज़्यादा बोझ नहीं लेते हैं देखो जैसे कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से नेट वगैरह तो हो नहीं रहा है और जो हो भी रहा था तो उसमें वो लोग कह रहे हैं कि बन जाएगा तो चलेगा नहीं चलेगा तो बन नहीं जाएगा तो मोबाइल के डेटा से जितना पॉसिबल है उतने वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ ठीक है ओके